。あれおっさんルーキー丸大。1号、2号です。今日の背景は、利根川の広大な川面です。ついにできましたか、1号。長かったね、撮影。いや、利根川でかいね。ということで、今回は、上毛かるたの旅と、トーネワバンド一の川っていうかるたの札ですね。これ群馬県人ならよくご存知のはずですけど、今回の1回目の利根川の動画は、利根川下流の方をですね、えー、撮影してまいりました。とりあえず見てみましょうか。どうぞ。はい、群馬県赤いラインで書いてあります。る舞う形と言われてるんですけどねはい今回は群馬県南東部の明和町とか千代田町付近の利根川から上流に向かって撮影していきますでこれが利根大関ですね千代田町にあります対岸が埼玉県行田市ですねで東側に今見えてる橋が名和町の方にあります、昭和橋という橋ですね。はい。千代田側があまり何もなかったので、えー、渡ってきてしまいました。今、行田、行田市、えー、の側から撮影しています。利根大関前景ですね。利根大関の目的は、東京都埼玉県への上水道と、利根川中流部への灌漑、群馬県、甲羅郡地域への灌漑、余剰水を使って、当時、水質オタクが深刻であった隅田川の水質浄化、えー、東京都の上水道の約 40%、埼玉県の上水道の約 70% を共有しているっていうふうに、あのー、ウィキペディアを参照すると書いてありまして。かなり重要な役割を持った席なのだなと思いましたね。で、この利根大関の、えー、橋、管理用道路というらしいんですけれども、武蔵大橋と呼ばれていて、えーまあ、道路橋として共用されているということなんです。で、ちょっと歩いて渡れそうだったので、行ってみます。あの本当に歩行者用のこの橋の部分、狭くて、1人がやっとでしたね。自転車なんか無理じゃないですか、すれ違えないと思いますね。で、これがプレートですか、着工、竣工が書いてあります。はい、席の境ですね。画面上が上流です。下のところが下流になりますね。これ、石と見てあるわけですよね。でこの溜めた水をあの東京と埼玉、あと群馬の,あの皆さんに送っているということらしいです。これが漁道ですね。この漁道を使って、あの鮭なんかが補充するようなうんことになっているらしいんですけど。はい、なんか、長すがありますね。でかいっすよ、やっぱり。トネ大関。本当はこの大関自然の観察室っていうところに行きたかったんですよ。ですけれども、やってなかったんで、あの、本当に収穫ねえかなと思ったら、まあ、カモさんぐらいかな。<笑>ええ。なんか余裕と泳いでますね。はい。生き物もおそらくたくさん育んでいるんじゃないかと。思いますね。この利根大関付近はね。とにかく場がでかい。で、この用水路みたいなところ、こっち埼玉側に行く浄水用の水をね、あの、生成して飲料水なんかにするんじゃないかとは思います。で、お次ですけれども、あの、利根川の,あの流域、群馬側ですね。これ、千代田町なんですけども、おそらく麦畑かなと思うんですね。広がってて、広大な麦畑。こんな風景が見られます。群馬側に来るとですけどね。
それらの流域はいろいろなものがありまして、中里公園っていうのが、あの、千代田町ですね。あります。大きい公園ですよ。あの、思わず立ち寄ってみたんですけれども、バーベキューができたりですね、野球のグラウンドが1個ありましたね。これまたね、あの別の動画で出しますので、中里公園。埼玉側の人もしかしたらこの公園、遊び来たら楽しいかもしれませんね。行田とか羽生の方なんか、あのそうですね、目沼町のあたりも、ご家族の方いれば、この公園楽しいので、立ち寄ってみてください。はい、そしてさらに上流に向かっていきます。えー、これが東水橋と言いまして、大田市と目沼町を埼玉川ですね、えー、結ぶ橋です。この橋の東側に運動場があります。えー、これは都根運動場らしいです。都根運動場。その名の通り。えっ、ー、と、サッカーコート、サッカーグラウンドが一面と、野球のグラウンドが一面あるような感じで地図見たらそういう風になってたんですけれども野球のグラウンドがなくなっておりましてねはいマムシに注意これあるあるです利根川あるある気をつけてくださいね利根川に遊びに行った時はマムシはいサッカーグラウンドは今もちゃんと残っているみたいですねええー、あのー、散歩にはいいですよだらっぴろくて。とにかく、トーネ川の河川敷はもう、広いですね。さすが、トーネはバンド一なくあって、カルタになるくらいです。下流なので、河川敷が広いのは、わかるんですけれども、広すぎて、とにかく、本流までたどり着けないんですよ。この辺だと。そのくらいトーネ川って、広いんだなと思いましたね。グランドゴルフ場もあるんですね。東水橋付近よりさらに上流に行きたいと思います。新上部大橋と言います。これは大田市の、えー、小島町と埼玉県深谷市を結ぶ橋となっています。<笑>あのー、もう東根川の風景、この辺なんか同じような感じですよね、もう。見てる方飽きてきますかねこれ。<笑>ただ、あの、この新城部大橋、すごい大きいです。広さもあって。少しカーブしてるんですよ、この橋。かっこいいですよ。橋マニアの人、ここの橋いいですよ。でね、あのー、トネガーも河川敷紐広いんで、こういう木がいっぱいあって、クワガタとかね、昆虫なんかを採取しに、あの、昭和時代は、あのー、来たもんですよ、よく。で、えー、今この草原見えてますけど、この奥にあるのが、あの、ラジコン。ラジコンを、あのー、操縦できるように設置されている、この滑走路です。ラジコン用の専用滑走路があるんです。ラジコンの飛行機ですね。飛行機やら、ドローンやら、ヘリコプターやら、まあ、飛ぶ系のラジコンですよね。すごくないですかこの滑走路それでここではですね RC 航空ページェントっていうなんか全国規模のラジコン飛行機の操縦技術を競う大会が毎年行われている場所なんですよであの近年はコロナ禍なので中止になっていましたけれどもそろそろやるんじゃないかと思います楽しみですよね。さらに上流にやってきますと、本格的なグランドゴルフ場があります。トーネグラウンドゴルフ場というらしいです。大変整備されておりまして、なんかここでグランドゴルフやったら楽しそうですね。すごく綺麗な場所でした。大泉、あの、東水橋付近にもあったんですけれども、こちらの方がしっかりと手入れされておりますね
でコースもいろいろあるみたいで、はい、起伏もあったりして、楽しそうですね。ここでグランドコース。で、さらにこの近くにはバーベキュー場なんかも、キャンプ場とかもあったりしますね。詳しいことはちょっとわかりませんけど。で、さらにさらに上流に向かいましょう。ここが、上部大橋に、なりますさっきのは新上部大橋こちらは上部大橋ですね歴史はこちらの方が古いのかと思いますだから上部大橋となったんだと思いますであの橋は最近また架け替えられて新しくなっております本当はこの河川敷この場所はゴルフ場があったんですよねですけれども、えー、ほんの最近なくなっちゃってます。で、この土手の向こう、これが、あの、公園になってます。またなんか素晴らしそうな公園ですよね。機会があったら行ってみたいと思いますけれども、えー、展望台みたいなところもありますね。で、またまたさらにさらに行ってみましょう。で、こちらがですね、島村の渡しと言いまして伊勢崎市境町にあります島村都線ですか正式名称こちら土手を上がっていくとまあまたでかい河川敷が出てきましてこれラグビー場ですかね2面ぐらいありますか広いですねあそこもちょっとあの看板が見えますけれどもあのおそらく本流の方に行けるんじゃないか看板がありますね。島村都線、船着き場。運休中って書いてあったんですけれども。行けるところまで行ってみたいと思います。で、ウィキペディアで調べたら、島村の私、すなわち島村都線は、あの、利根川によって分断されてる、群馬県伊勢崎市、栄町の、あの、村内というか、町内を結んでいた私だったらしいですね。ですから、埼玉側の向こうの,あの一角が飛び地というかですね、骨川を挟んで境町だったようですね。で、見るとですね、2022年の4月に廃止されたらしいんです。船が見事に沈没しちゃってます。うん、この船で私をしていたんでしょうかね。お勤めご苦労様でしたでえっ、ー、と船が置いてあった場所の周辺はこんな感じになっておりますのどかで水面見て何か生物いないかなと思ったんですけれどもそうですねちょっとここからだとわからなかったです大きい魚はいませんでしたけれども小さい魚画面には映りませんけれどもあの、目で見て、ちょっと目高じゃないんですけど、あの、稚魚が泳いだのを発見しました。はい。本流は結構流れが速いですね。ここで私をやっていたというのは結構あの、ほら、この流れですよね。これで向こうに渡るんですかすごいですよね。この辺の河川敷は、砂鉄が取れるらしいんですそれで砂鉄をですね取って刀にしたりしたらしいんですよねあの大田市あたりに刀鍛冶の方がいらっしゃったりして良質な砂鉄が取れるような話を聞いたことがあります今回の利根川の撮影はここまでとなりますけれども、そうですね、もう紹介しきれないので、次回に続くということにしていきましょう。おっさんルーキー、お疲れ様でした。とにかく感想としては、トンネ川でかすぎですね。もう、紹介しきれないし、風景ほとんどなんかこの辺はもうね、似たか寄ったかの
風景なんで。見てる人飽きちゃったかもね。<笑>次はもっと上流に行ってみましょう。利根川ね。というわけで、上毛カルタの旅と、利根川バンドの一の川は、今度また違うのをやりましょう。こうご期待です。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。